the next layer which is present above the stratosphere is called as mesosphere so this is the layer which is present above the stratosphere and below the thermosphere iski load boundary is jo uh, height hogi ya altitude hai that is 50 to 65 km from the earth surface the upper boundary could be up to 85 to 100 km from earth surface so ye itni zyada height hai from earth surface ki hum ye keh sakte hain ki hamari mesosphere is almost or near space so isme wo properties aapko atmosphere ki nazar nahi aati jo ki stratosphere mein hai ya phir troposphere mein hai so we would see that uh, properties of atmosphere is uh, they are changing in these different layers so one of these property is again the temperature which is our tool here we could see in troposphere with altitude temperature is decreasing in stratosphere with increasing altitude temperature is increasing and then there is again reversal in pattern so now in mesosphere temperature is decreasing with increase in altitude and this decrease in temperature in the region of mesosphere that is because of decrease in absorption of solar radiation jaisa humne kaha tha ki stratosphere mein temperature isliye increase ho raha hai ki yahan par molecules ultraviolet radiations ko absorb kar lete hain jo ke phir heat energy mein convert ho jati hai to resultantly us region mein atmosphere ka temperature increase kar jata hai lekin mesosphere ke sath jo ek bahut bada challenge hai ya isme ek significant difference aata hai baki layers se wo ye ki yahan par atmospheric pressure bahut kam hai और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने से ग्रेविटेशनल पोल के रिड्यूस हो जाने से मॉलिक्यूल्स दे आर प्रेजेंट एट फार डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर इसलिए वहां पर कंडक्शन ऑफ हीट के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं बिकॉज देर इज नो कोलेन ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कोलाइड करके इस हीट एनर्जी को कैनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते या उसको कंडक्ट नहीं करते फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अदर मॉलिक्यूल्स तो ये लोअर डेंसिटी ऑफ एटमोस्फेयर इज द वन रीजन कि यहां पर रेडिएशन जो है दे आर मोस्टली रेडिएटेड बैक और अब्जॉर्बन ऑफ दीज रेडिएशन इज वेरी मच लो तो जब ज्यादातर हीट एनर्जी जो कि सोलर लाइट की फॉर्म में आ रही है वो रेडिएट बैक हो जाती है तो इसलिए इस रीजन में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि ड्रॉप होता चला जा रहा है द अदर रीजन इज कार्बन डाइऑक्साइड रेडिएटिव मिशन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने बात की थी कि ये ग्रीन हाउस गैस है और ये वार्मिंग अफेक्ट जनरेट कर दिया बिकॉज इट इज अ शील्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ हीट यहां पर डेंसिटी ऑफ गैसेज कम होने से उनका प्रेशर रिड्यूस होने से कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन वो नहीं है जो कि ट्रोपोस्फियर में थी इट इज मच मच लोअर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर वेरी मच स्केटर्ड तो रिजल्टेंटली कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रीन हाउस का इफेक्ट है वो यहां पर रिड्यूस हो जाता है और ये रीजन ये एरिया या लेयर ऑफ एटमोस्फेयर जितनी भी हीट एब्जॉर्ब करी है वो उसको होल्ड करने में फेल हो जाती है so these are the factors which are behind increasing cooling in mesosphere so temperature in upper uh, mesosphere it could be as low as 101 degree centigrade or uh, obviously ki ye vary karega different latitude ke upar different seasons mein aapko temperature jo hai usme variations nazar aati hain mesosphere wo part hai jahan par ki ionization start ho jati hai we know ke atom uh, molecules ke form mein join karte hain with the help of the bonds लेकिन अगर ये बॉन्ड बहुत वीक होना शुरू हो जाए तो उसके रिजल्ट में मॉलिक्यूल uh, जो हैं, दे आर ब्रोकन और दे दे मेक आइंस तो आइनाइजेशन इट शोज के यहां पर एक ग्रेविटेशनल पुल कम है यहां पर बॉन्ड जो हैं, वो वीक होना शुरू हो गए एटमोस्फेयर खुद को होल्ड करने में वीक होती चली जा रही है तो रिजल्टेंटली मिजोस्फियर वी विल ऑब्जर्व आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस एक और इम्पोर्टेंट फिनोमिन जो कि मिजोस्फियर में नजर आता है एट द पोलर रीजन साउथ पोल के ऊपर और नॉर्थ पोल के ऊपर दी फिनोम एज कॉल्ड एज पोलर अरोरा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ट्रॉपोस्फियर वो रीजन है जहां पे आपको क्लाउड्स नजर आते हैं तो सिमिलरली मिजोस्फियर वो रीजन है जहां पर पोलर अरोरा नजर आता है इस फिगर में हम देख सकते हैं कि देर आर डिफरेंट कलर ऑफ पोलर अरोरा और लाइट एट द पोलर रीजन एंड ये लाइट्स हमें इसलिए नजर आती हैं कि ये वो पार्ट है जहां पर कि हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो बाहर से जो सोलर विंड्स आ रही हैं उनके पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है तो वो कॉस्मिक पार्टिकल्स जिनको कोई मैग्नेटिक फील्ड पुल करके अंदर की तरफ खींच लेता है उसके रिजल्ट में डिफरेंट लाइट्स पैटर्न जनरेट होते हैं विच आर कॉल्ड एज 
auroras so the mesosphere it is joined to the next layer above it which is called thermosphere but again there is a transition uh, transitional layer or the boundary between mesosphere and thermosphere which is called as mesopause height of mesopause is 85 to 100 km or temperature yahan par 100 se leke 102 degree centigrade tak nazar aata hai 